ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും അങ്ങനെ വടിച്ചത് നമ്മൾ രണ്ട് ബിയറിങ് തന്നിരുന്ന ലൈനിടയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ലൈൻ എ ബി ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ബി സി ഈസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി ഇന്നത്തെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഒരു ഫോർ ബിയറിങ്ങും ഒരു ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നിരുന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അടുത്ത ലൈനിൻ്റെ ബിയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനത്തുള്ള പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എ ബിയുടെ ബിയറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതൊന്ന് വരയ്ക്കാം ഇത് എ ആണെങ്കിൽ ഏത് ക്വാട്രൻ്റ് വരും വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം സെക്കൻഡ് ക്വാട്രൻ്റിലാണ് വരുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളാണ് തന്നേക്കുന്നത് എത്ര ഉണ്ട് നൂറ്റി പതിനേഴ് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ വരുമെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ട് സി വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി സിയുടെ ബിയറിംഗ് ആണ് അല്ലേ ബി സിയുടെ ബിയറിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആ ഇവിടുത്തെ ബിയറിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി പ്ലസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ മനസ്സിലായോ അതാണ് ഇക്വേഷൻ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇല്ലേ ഇത് ഫോർ ബിയറിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ചെയ്യണോ മൈനസ് ചെയ്യണോ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫോർ ബിയറിംഗ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുമോ മൈനസ് ചെയ്യുമോ വൺ എയ്റ്റിയേക്കാളും ചെറുതല്ലേ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ചെയ്യണം പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻസർ എത്ര കിട്ടും എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പതിനാലിന് നാല് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ വേണ്ട ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഇനി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ സെവൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് ഇനി ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ പോരെ നമുക്കൊന്ന് പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് പതിനൊന്നിന് ഒന്ന് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഈ അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയ എത്ര മിനി ഡിഗ്രി ആണത് അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നിൻ്റെ കൂടെ അതുകൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം നാനൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡിഗ്രി കൂടി ചേർത്താൽ മതി മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ആൻസർ എന്താ കിട്ടിയത് ഇപ്പം ബിയറിംഗ് ഓഫ് ബി സി എത്ര എന്ന് കിട്ടി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡിഗ്രി എഴുതാൻ പറ്റുമോ ടോട്ടൽ ഒരു ഫുൾ റൗണ്ട് എടുത്താലും മൊത്തത്തിൽ എത്ര ആകത്തുള്ളു അവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവും പിന്നെ എങ്ങനെ നാനൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയേക്കാളും കൂടുതൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കൊരു ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്തുനിന്ന് ത
അപ്പം ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നാലോ നഞ്ചോ എന്ന് ആറ് നീട്ടും നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് നീട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രിക്കകത്ത് നിന്നാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് പൂജ്യം നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് സോറി നൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ബിയറിങ് ബി സിയുടെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് മനസ്സിലായോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബിയറിങ്ങും ഒരു ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും ആണ് ഒരു ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഈ ബിയറിങ്ങാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫോർ ബിയറിങ് ഓഫ് എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈനിൻ്റെ ബിയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് നമ്മളൊരു പ്ലോട്ട് ഇളക്കുമ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബിയറിങ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ബിയറിങ് മാത്രമേ തരൂ അത് തരത്തില്ല നമ്മൾ കോമ്പസ് വെച്ച് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോമ്പസിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഡിക്ലിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ബിയറിങ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ ടി ഐ ഫുള്ള് എത്ര ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം മൊത്തം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അളക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി റേഞ്ചിങ്ങിനോട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോമ്പസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് അത് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ ട്രിപ്പോഡിൽ വെച്ച് നോക്കും നോക്കിയിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കും അപ്പം ആ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു പോ റേഞ്ചിങ്ങിനോട് കൊണ്ടുപോയി ഫിക്സ് ചെയ്യുക ആ മാഗ് ആ റേഞ്ചിങ് റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഓരോ പോ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലോട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ എടുക്കും അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ബിയറിങ് അതായിരിക്കും ഇപ്പം ഈ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നുള്ളതാ നോർത്തിൽ നിന്നുള്ള ആംഗിൾ അല്ലേ ഈ തന്നേക്കുന്നത് ആ നോർത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ നോർത്ത് ആ നോർത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ആംഗിൾ അതാണ് അവിടുത്തെ ബിയറിങ് മനസ്സിലായോ അതാണ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒറ്റ ബിയറിങ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫുൾ അത് ഏരിയ മൊത്തം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഇതേ കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് തിയോഡലൈറ്റ് വെച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലം വെച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് പ്രോബ്ലം രണ്ട് റേഞ്ചിങ്ങിനോട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് തിയോഡലൈറ്റ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ബിയറിങ് തന്നിരുന്ന ഒരു ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതിൻ്റെ ബിയറിങ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്ലസ് ആ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ബാക്ക് ബിയറിങ് പ്ലസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ ബിയറിങ് ഓഫ് എ ബി സോറി ബിയറിങ് ഓഫ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബാക്ക് ബിയറിങ് ഓഫ് എ ബി പ്ലസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ മനസ്സിലായില്ലേ ബാക്ക് ബിയറിങ് ഓഫ് എ ബി കാണാൻ നമുക്കറിയാം ബാക്ക് ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബിയറിങ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി എക്കാലും ചെറിയ ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി എക്കാലും വലിയ ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്തു ആൻസർ കിട്ടി ബിയറിങ് ഓഫ് ബി സി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇൻക്ലൂഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൊത്തത്തിലുള്ള മുന്നൂറ്റി അറുപതിനകത്ത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഒറിജിനൽ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ മനസ്സിലായോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രാവേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവും നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടാവും മനസ്സിലായില